her 800 doğumda bir görülüyor. Dünyada 6 milyon, Türkiye'de ise 70 bin kişi Down sendromlu. Yaş ve genetik faktörler oldukça etkili. Şu an Down sendromlu bebeklere baktığımızda en sık görülen grup normal 35 yaşın altında. Çünkü 35 yaşın altında daha sık doğum oranı var. Do doğum sayısı daha fazla olduğu için en sık 35 yaşın altında görüyoruz. Ama annenin yaşı arttıkça Down sendromu görülme riski artıyor. 35 yaşın üstüne çıktıkça, yani 35 yaşını geçtikçe Down sendromu riski artmakta. 40 yaşın üstünde bu risk daha da artmakta. Down sendromunun ortaya çıkmaması için risk faktörü fazla olan anne adayları gebelik öncesi danışmanlık alabiliyor. Ailesinde eğer hani böyle bir risk faktörü varsa, kendisinde bir kromozomal sıkıntı varsa, annenin kendisinde de ya da babada da bir genetik rahatsızlık varsa, annenin ileri düzey bir yaşı varsa, dediğim gibi ailesel de risk faktörleri varsa bu hastalar genetik danışmanlık alabilir. Mesela anne iki tane çocuğu Down sendromlu oldu. Böyle durumda genetik danışmanlık alınıp önlenebilir tabii ki. Gebelik sonrasında ise Down sendromu testlerle ortaya çıkarılıyor. Bu testler şüpheli durumlarda devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor. Kesin tanı olarak annenin karnından sıvı alınma yöntemi kesin tanı yöntemidir. Biz bu çocukta Down sendromu vardır ya da yoktur şeklinde o sıvıyı alarak tanı koyabiliyoruz. Erken haftalarda ise bebeğin eşinden örnek alıyoruz. Bebeğin eşinden yine örnek alarak yani bebeğe ait hücreler incelenerek de kesin tanı yine koyabiliyoruz. Uzmanlara göre taramalarla anne karnında tanı koymak önemli. Böylece annenin bilinç düzeyi artıyor, bebeğin gelişimi daha sağlıklı ilerliyor.